Tiramos ok, ¿vamos de arriba? Sí, sabes, tírate, la verdad. Vamos. Siempre intento ser como muy creativo en las letras o en mis producciones, intentar buscar cosas diferentes. Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70, pero es que cada invierno se ha vuelto más frío. Mi madre siempre ha ido conmigo a todos los viajes, ¿no? Es una persona que cuando he mirado para el lado siempre ha estado ahí. En los aviones, en los hoteles, en los estudios de grabación, en los rodajes, siempre, siempre. No, no, no he viajado nunca solo, ¿no? No he sentido esa soledad, por así decirlo, que se suele sentir cuando uno se dedica a esto porque, pues bueno, la figura de mi madre ha sido muy importante. Sí que es verdad que mi padre se hacía muchos kilómetros en el coche para llevarme a casting, para llevarme a, a todo lo que se podía, ¿no? En aquel momento, cuando yo tenía seis años, yo quería presentarme a sitios y sí que es verdad que mi padre se hacía unos cuantos kilómetros en el coche. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado si yo pensaba arrugarme a tu Para mí lo que era quedarme en casa cantando era lo que para otro amigo mío era jugarse, o sea, bajar a la calle y jugar a la pelota. ¿no? Siempre como que ha sido mi forma de pasármelo bien, además que mi hermano, siendo cantante también como yo, siendo artista, siempre hemos compartido eso. ¿no? Entonces yo llegaba del colegio y lo primero que hacía era encender karaoke que teníamos en el salón y ponerme con mi hermano ahí allá a las tardes cantando, a buscar música en el ordenador, eh, no sé, como que en, en mi familia siempre ha estado la música y ha sido lo, lo que ha terminado de unirnos al 100%. Se echa mucho de menos, se echa de menos a la familia, se echa de menos a los amigos, pero bueno, no, no cambiaría nada de lo que estoy viviendo ahora por, por nada de mi vida anterior. Esto es un sueño para mí, yo lo tengo súper claro. Es una oportunidad que la estoy aprovechando al máximo, ¿sabes? Son muchos momentos, he vivido cosas muy buenas. Cuando llené el Auditorio Nacional en México, eso fue una, una sensación para mí fuerte. Yo tenía 17 años y, y fui el, el primer eh, español en, en el mundo eh, con menos de 21 años en, en llenar un sitio así. Cuando estuve con Jennifer López trabajando, me, me, me pasó. Que yo a esta mujer la he escuchado desde que yo nací, ¿sabes? En mi casa siempre ha sonado y siempre he buscado mucha música de ella y... Joder, tenerla al lado trabajando conmigo fue, fue algo de verdad surrealista. Y lo mismo con 50 Cent, fue el mismo sentimiento. Yo empecé bailando canciones de 50 Cent en San Fernando, Cádiz, ¿sabes? Y de repente tenerlo al lado fue fuerte, ¿no? Han habido muy pocos malos momentos, gracias a Dios. El hecho de no poder estar con mi familia en momentos en los que mi familia me necesitaba, por ejemplo, ¿sabes? Yo mm, suelo tener muy buen sentido del humor. Me, me enfado muy pocas veces, es muy raro verme enfadado y verme molesto. Soy como un niño muy tranquilo. Y las críticas que he recibido me las he tomado realmente bien. Cuando yo estaba con mi hermano, eh, nos gustaba mucho por las tardes. Cuando no teníamos nada que hacer, poníamos Abraham Mateo parodias en YouTube, ¿no? Y nos encantaba verlo, tío. Y de verdad, ¿eh? nos reíamos viendo esas cosas, nos lo pasábamos bien. Lo de las críticas, pues, ¿qué te puedo decir? Mm, hay algunas de las que se puede sacar jugo y mejorar y aprender como, como artista y como persona, porque son críticas constructivas. Hay otras críticas que, en verdad, no tienen sentido y simplemente lo que me da por pensar es que son gente que no tiene nada mejor que hacer que criticar, entonces pues no tiene sentido enfadarse, en verdad. De las cosas más difíciles que tiene este, este mundo es lograr obtener esa personalidad, que yo creo que al final es lo que te lleva arriba. Y cada vez sí que voy sintiendo que voy encontrando más mi sello, mi, mi sonido, mi personalidad, poco a poco me voy identificando más con lo que yo hago. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Nadie da crédito, esto era épico. Yo creo que lo que más me ha impactado es cuando yo vivía en San Fernando, en mi piso, llegaban a pintar la fachada de mi casa. Claro que en verdad era un piso, ¿sabes? Que era compartida con todos los vecinos. Y claro, cuando yo llegaba y veía toda la fachada pintada de corazones y cosas, me sentía mal por mis vecinos porque la, la pared de todo el mundo, ¿no? 
Y entonces cuando yo veía esas cosas pues, me hacía gracia, pero a mis, a mis vecinos no les hacía mucha gracia. Y me acuerdo de veces que yo me abría la puerta de mi casa y el felpudo de mi casa ya no estaba. Me lo robaban, ¿sabes? Y yo cuando bajaba a la calle pues siempre estaban ahí, acampaban ahí, dormían ahí. Siempre que bajaba pues tenía que tomarme fotos con, con ellos, entonces pues eso estaba guay también. Mi madre siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces ha estado pendiente, por si en algún momento suelto un comentario que tal, me da con las chanclas y pa y me pone en mi sitio. Qué mejor persona, ¿no? Que, que ella para ponerme los pies en la tierra.